a mixture of three different compounds is uh, given here. Okay, that is polar station phase and non-polar mobile phase. So, can you think of a non-polar mobile phase, a solvent that is non-polar? क्या हो सकता है? It can be a ketone. ठीक है, जो ज़्यादा polar नहीं होता, लेकिन slightly polar होता है. It can be some big alcohol like pentanol or something. Okay, it can be that. Anyways, so it was analyzed, and uh, the three compounds all have similar molecular masses, which means that only the bonding is the reason that they moved. Okay, so because it's a non-polar mobile phase, the thing that moved the most is the one that has the least polarity, and the polar stationary phase means the things that moves the less, like the least, that will have a polar bond. Okay. So do you get कि क्यों इस तरह से move कर रही हैं चीजें? जो polar होगा वो stationary phase के साथ ज़्यादा closely attached होगा तो इसका मतलब है कि three might be the most polar thing. और जो non-polar होगा वो mobile phase के साथ ज़्यादा van der Waals forces उसकी strong होगी. So that could be one. Okay. So yeah. Uh, what do you think? J जो है is it polar or is it non-polar? अच्छा एक काम करते हैं सबसे पहले देखते हैं कि सबसे ज़्यादा polar इनमें से कौन सा है? Um, three. Three, yes. And uh, in J, K, and L, which one is that? J has one side that is polar, the C, W, O, H, wali side. C, O is also slightly polar, but C, W, H is more polar. Uh, K has two. It's a di, dioic, so that shows that both sides are polar. Hai. So this is, I think, the most polar because the a third one, L, is a uh, very little polarity there. C, O bond ki aur polarity hogi. So I think uh, the most polar is this one K. So this should be element number the thing on the third step. And the most non-polar is uh, L. So I think we'll one pair ago. So two ago. Does that make sense? And explanation, we can simply say that uh, the more polar substances will move more with the uh, mobile phase or they will have stronger forces of attraction with the mobile phase. Okay. And uh, the less polar, the more, po okay, I'm wrong. the more polar ones will have stronger forces with the stationary phase. Polar tha. And the non-polar one will have stronger bonds or stronger uh, forces of attraction with the mobile phase. Okay. तो यहां पे आपने पोलैरिटी और फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन दोनों की बात करनी जरूरी होगी ओके व्हाट इज मेंट बाय द आरएफ वैल्यू व्हाट इज आरएफ वैल्यू इट इज द डिस्टेंस मूव्ड फ्रॉम द बेस लाइन टू दिस पॉइंट कंपेयर टू द टोटल डिस्टेंस फ्रॉम द बेस लाइन टू द सॉल्वेंट फ्रंट इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू मेंशन बेस लाइन बिकॉज़ डिस्टेंस कहां से कहां तक है वो दोनों बातें बतानी है सो दैट इज व्हाट आरएफ वैल्यू इज Sir, in these kind of questions, can you write the formula? Yeah, of course. So we can say that RF value is the distance from baseline to spot divided by distance from baseline to solvent front. Yoga or is my okay. Uh more polar uh compound makes stronger forces of attraction to what was it? Stationary or mobile? Yeah, stationary. To stationary phase, okay, and stays less, yeah, travels less, okay. Okay. An aldehyde, an alkene, and a carboxylic acid, all of similar uh, vol volatility. Okay, similar volatility. Ka matlab kya hoga? Kya matlab hoga iska? Mm, same boiling point. Similar volatility might mean that unke under the force of attraction is roughly the same, and their MRs are also roughly the same. Like they are close to each other. So, इसकी वजह से वो उनकी force of attraction जो है, वो बहुत ज़्यादा उनमें difference नहीं है. तो हो सकता है कि अगर एक non-polar है, तो सारे non-polar हों. और उनके MRs में भी बहुत ज़्यादा फर्क ना हो. That will give them a more similar volatility. अच्छा. Mixture is analyzed through GLC. Uh, sorry, GC. The gas chromatogram produced is shown. What does the area under the gas chromatogram represent? Quantity. Yeah, relative quantity. Okay. And uh, 
of the equivalent question. The separation of common depends on the relative solubilities in the stationary phase. The stationary phase is a liquid alcohol. Okay. Okay. Uh, complete the table to suggest which compound in the mixture is responsible for each peak. What mixture? Oh, aldehyde, alkane, and carboxylic acid. Actually. And we say that separation depends on the relative solubility. This means that the most separate, the most absorbed, that is the one that has the greatest solubility. And the most absorbed, that has the least solubility. And because you have an alcohol here, that means that the thing that will be the strong bonding with alcohol, the most strong force of attraction, will be the dissolved. So in all three of these, which one makes the strongest force of attraction with the alcohol? Tell me. Alcohol is polar. Alcohol has hydrogen bonding. So in which one has which one hydrogen bonding or polarity? Hai? It is the carboxylic acid. It has hydrogen bonding. So Z will be the carboxylic acid hoga because of the hydrogen bond. And why is it less dissolved? So why has to be a polar thing in both of them? Aldehyde will be. And alkane, which has complete Van der Waals forces and no hydrogen bond, no polarity. Nahi. That's the one that you have here. Do you get it? The absorption depends on which one is the most soluble. So I'm saying okay, this is alkane, this is aldehyde, and this is carboxylic. And the reason that is, is because this has hydrogen bond. This has polar bond. So permanent dipoles. And this one is non-polar. So London dispersion only. Okay. Okay. Let me Polar bond me sirf ye force hoti hai. Kya isme London dispersion nahi hoti? Hoti hai. Permanent dipole and London dispersion. Dono hoti hai. Because London dispersion kisi bhi cheez mein hai. Polarity just enhances the impact of that. A student calculates the areas underneath the three peaks. Okay. Area aagya hamare paas. Uh, is proportional to the mass of the respective compound calculated percentage by mass on the original mixture. Of peak Z. So Z ka malo 47 over the total. Total ko add kitne hai. That is 98 times 100%. So yeah, a little less than 50 aega. 47.95. So ye two, des two significant figures tak hain, to ye mein 48% likhra. Okay? So you got 98 because you like added all of these. Yes. Let's move on. Okay, you do this. Any ideas? Bataiye. It's an alkane, the liquid station I feel. So is J um alkene? Let's see. We have an alkene, a carboxylic, and a ketone. Which one will have similar bonding or the greatest solubility with this one? The alkene that we have. Hmm? You just have to look at the polarity. Between alkene, carboxylic, and ketone, the most polar is carboxylic. So if I do polarity, then this is the most polar, this is the second most polar, and this is the least polar. And the non-polar will be the most polar. Yes. How do we know that polar like, is there a way to figure that out? Yeah, look for the bonds. Dekhe, hydrogen bond kab hoti hai? Jab, ha, when hydrogen has fun. Hydrogen bond is when hydrogen is bonded with fluorine, oxygen, or nitrogen. Fun. Okay? Pehli baat hoi hogi. Phir, agar in tino ke saath carbon ho jayega, even chlorine ke saath, to wo hamare paas polar bond banayega. 
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कैलकुलेट करना होता है बट अ शॉर्टकट वुड बी कि आप देखो कार्बन जब इन तीनों के साथ अटैच होएगा तो वो पोलर बॉन्ड बनाएगा क्लोरीन के साथ अटैच होएगा पोलर बॉन्ड बनाएगा और जिसमें इस कार्बन कार्बन के साथ अटैच है उसमें वो पोलर बॉन्ड नहीं बनाएगा नॉन पोलर बनाएगा तो अब देखो जो सबसे पहले रिसीव हुआ है वो वो है जो कि अब्जॉर्व ही नहीं हुआ लिक्विड फेज में जो लिक्विड फेज में सबसे देर तक रहेगा वो सबसे एंड पे हमें मिलेगा एट द एनालाइजर जो डिटेक्टर है हमारे पास तो द वन दैट केम राइट व्हेन यू स्टार्टेड सात मिनट बाद रिसीव हो गया दिस इज द वन दैट इज लीस्ट बॉन्डेड विद द लिक्विड फेज तो ये कौन सा है द मोस्ट पोलर वन सो ये जे है और ये के है और ये एल है सबसे ज्यादा जिसकी पीक होएगी बहुत ज्यादा लाइक पोलर पीक के हाइट से हमें सिर्फ ये पता चल रहा है इनफैक्ट हाइट से कुछ इतना नहीं पता चलता एरिया से ये पता चल रहा है कि ये चीज कितनी ज्यादा है इस मिक्सचर में लेकिन कौन सी चीज कितनी जल्दी डिटेक्ट होती है वो हमें ये बता रही है कि वो लिक्विड फेज में स्टेशनरी फेज में कितना टाइम गुजार है उसने जो चीज मोबाइल फेज के साथ जल्दी आ जाएगी इसका मतलब है कि वो स्टेशनरी फेज के साथ नहीं रही है ना तो मैंने आपको बताया था कि गैस क्रोमेटोग्राफी में टाइम फैक्टर हम देखते हैं और जो टीएलसी होती है उसमें हम डिस्टेंस ट्रेवल देखते हैं तो जो चीज लिक्विड फेज के साथ जो स्टेशनरी फेज है उसके साथ ज्यादा देर रहेगी वो लेट डिटेक्ट होगी ज्यादा स्ट्रॉन्गली बॉन्डेड होगी उसके साथ उसको वक्त ज्यादा लगेगा डिटेक्टर तक आने में हाइट एंड एरिया सिंपली टेल्स अस कि व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल मिक्सचर इज दिस थिंग सो लेट्स डू इट जे मस्ट बी द मोस्ट पोलर सो इट्स कार्बोक्सिलिक द अदर वन के इज कीटोन एंड एल इज द एल्कीन और इसकी रीजंस क्या हैं दिस इज हाइड्रोजन बॉन्ड बल्कि हाइड्रोजन बॉन्ड यहां पे तो होने की नहीं सो विल जस्ट से मोस्ट पोलर लीस्ट पोलर and polarity is between uh j and l okay so polarity between j and l dekho ye j hai this is the most polar ye l hai this is the least polar so k unke beech mein to k is not as polar as j but it's not as non polar as l so so basically we just have to talk about पोलर कौन सा सबसे मतलब सिर्फ यही है कि इट इज स्टिल मूविंग अलॉन्ग मैंने आपको बताया था गैस कोमेटोग्राफी में हर चीज पहुंचती जरूर है डिटेक्टर तक इवेंचुअली लेकिन वो कितनी स्ट्रॉन्गली बॉन्डेड है स्टेशनरी फेस के साथ उतना वो स्लोली पहुंचती है ओके मेक सेंस थैंक यू वेलकम ओके अ स्टूडेंट कैलकुलेट्स द एरियाज अंडरनीथ द थ्री पीक्स ओके अगेन वी हैव टॉक्ड अबाउट इट सो वो किसका पूछ रहा है के का सो 18 ओवर टोटल उसने थ्री सिग्नेट मांगा होता है हम थ्री सिग्नेट भी कह सकते हैं ओके सो दिस इज द फर्स्ट वर्कशीट लेट मी शेयर द सेकेंड वर्कशीट ठीक है ये टू डायमेंशनल क्रोमेटोग्राफी की बात कर रहा है द टेबल बिलो शोस द आरएफ वैल्यू अच्छा ये तो बहुत पुराना क्वेश्चन है आई एम नॉट इवन श्योर टू डायमेंशनल क्रोमेटोग्राफी आपके सिलेबस में अभी है कि नहीं है लेट मी चेक फॉर नो इट्स नॉट रिकॉर्ड विल जस्ट स्किप इट द ओके ये एक देखते हैं अ मिक्सचर ऑफ थ्री कंपाउंड्स वाज एनालाइज्ड 
यूजिंग नॉन पोलर सॉल्वेंट ठीक है द रिजल्टिंग क्रोमेट्रोग्राम इज शोन हमें देखना है कि ये कौन से वाला होगा ओके okay. इसका कोई पार्ट है लेट्स लुक एट दिस पार्ट फर्स्ट सो वी हैव पेपर क्रोमेटोग्राफी रिलाय ऑन पार्टीशन ऑफ कॉम्पाउंड बिटवीन मोबाइल एंड स्टेशन वो तो है ठीक है आइडेंटिफाई द मोबाइल फेज इन स्टेशन इन पेपर क्रोमेटोग्राफी क्या मतलब इट इज द सॉल्वेंट कोई स्पेसिफिक तो एग्जांपल उसने दी नहीं है तो पेपर क्रोमेटोग्राफी में इट इज द सॉल्वेंट सेस व्हाट टाइप ऑफ लिक्विड इज यूज्ड फॉर स्टेशनरी फेज इन गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी इन गैस क्रोमेटोग्राफी वी यूजुअली यूज समथिंग दैट इज नॉन पोलर नहीं गैस में स्टेशनरी फेज हां पोलर होता है uh, बोथ दीस टेक्निक्स कैन बी यूज्ड टू सेपरेट मिक्सचर्स स्टेट व्हाट यू वुड मेजर इन ऑर्डर टू डिस्टिंग्विश बिटवीन कंपोनेंट्स इन द मिक्सचर what you would measure so what will you measure in paper chromatography or uh, dusre mein the distance traveled i guess usko hum bol uh, sorry time retention time so paper chromatography ka rf value aur rf ka formula de dena aur dusre mein retention time a mixture of three compounds was analyzed by paper chromatography using a non polar solvent the resulting chromatogram is shown theek hai identify which is responsible for each spot अच्छा अब इसमें हमारे पास मोबाइल फेस जो है वो एक सॉल्वेंट uh, होगा पोलर होगा और स्टेशनरी फेस हमारा नॉन पोलर होगा इस सिचुएशन में सो so, हमें देखना है कि जो चीज़ ज़्यादा पोलर होगी वो ज़्यादा ट्रैवल करेगी तो oh, सॉरी वो लेस ट्रैवल करेगी ओके सो इन दीज व्हिच वन इज द लीस्ट पोलर इज इट दी ओ तो ये सबसे ऊपर जाएगा और ये सबसे नीचे रहेगा और मिडल में ये होगा हम्म दैट इज़ द वे समझ आ गया यस ओके ये तो अभी हमने बात की है रिटेंशन टाइम जो है द टाइम टेकन फॉर सब्सटेंस टू रीच द डिटेक्टर ये वो है ठीक है आगे गिवन एग्जांपल ऑफ अ कैरियर गैस यूज्ड एनी नॉन पोलर गैस लाइक नाइट्रोजन आर्गन वो यूज हो सकती है जी स्पेंड्स द लॉन्गेस्ट टाइम द क्रोमेटोग्राफी कॉलम जस्ट व्हाई दिस माइट बी द केस जी हैज हमारा सॉल्वेंट क्या है यहां पे इसने कोई सॉल्वेंट नहीं बताया हमें सो कैन वी से इट्स लाइक द लीस्ट पोलर नहीं हमें नहीं पता ना कि सॉल्वेंट क्या है तो वी कैन नॉट मेक अ जजमेंट बेस्ड ऑन पोलैरिटी सो विल सिंपली से इट इज मोर सॉल्युबल ठीक है, because in absence of that knowledge, okay, what kind of a solvent you're using, you cannot assume that polar solvent will be or non-polar solvent will be. So we'll simply say that it is the most soluble in whatever the stationary phase is. Explain a possible limitation of gas-liquid chromatography in separating two esters. The solubility in both of these depends on the CO2. दोनों में एक जैसा ही है. तो दोनों की polarity same है, दोनों की solubility similar होगी. ठीक है? So it will be very tough to separate them. Get it? Yes, sir. A student works out the areas underneath the three peaks. ठीक है. What percentage of original mixture was made up of X? तो देखते हैं X क्या है. Twenty two over total seventy six times hundred percent. There you go. हो गया. And yeah, we're done with this worksheet as well. कितना आसान टॉपिक है.